Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kuti mada inayosema mwanamke anayependeka anavyoharibiwa na yule anayeleta nyege. Ningependa ni seme wazi kabisa kwamba mada hii ni mfululizo wa mada inayofuatia ambayo of course imetangulia inayosema kwamba mwanamke anayependeka na yule anayeleta nyege baada ya kushiki video ile na kuzungumzia mambo ya muhimu sana pale na kama hujaangalia hiyo video naomba uiangalie tafadhali sana utashindwa kuielewa mada hii iwapo hujaangalia video inayosema mwanamke anayependeka na yule anayeleta nyege kama hujaangalia hiyo hii uwezo kaifaidi zaidi naomba nisikilize sawa uh, ni rahisi sana 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 kuachika kuliko kudumisha mahusiano ya kimapenzi na dada ambaye alinspire mada ambayo nimeirusha jana inayosema kwamba e, mwanamke anayependeka na yule anayeleta nyege ni dada ambaye nimemwona kwenye WhatsApp profile yake ni mzuri kweli mzuri mno sura yake mpige picha melala kidogo hivi ni mzuri mno sasa sijui nilianza kuchat naye vipi of course alinitumia message kwa zini nikaanza kuchat naye nikamwambia yani na uzuri wote ulionao huo kwa mwangalifu sana na badala ya kuvua samaki unaweza kuvua chura na kila mwanaume anakutaka sawa <laughs> nikamwambia kila mwanaume anakutaka sasa akasema oh nilie naye ni mpenzi mzuri sana na roho nzuri tena wala ana hela na no, anasema ni mzuri sana nikamwambia ni baada baada kwa mwanga nikamwambia wanabadilika anaweza kuwa mzuri sana lakini anaweza kubadilika sawa anaweza kuwa mzuri sana anaweza kuwa mwema sana lakini anaweza akakubadilikia kama wengine walibadilikiwa usiona kwamba wewe ni uwezi kubadilikiwa wewe sio Mungu hata Mungu anabadilikiwa. Kwa namba hizi ni sikuweza kama kini sana sawa. Nachambua hizi mada kutokana na vitu halali kabisa. Sasa mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi. Iwapo unaacha kitu ambacho unakifanya kwa kuwa watu wanakusema vibaya au kwa kuwa watu wanakucheka au kwa kuwa watu wanakutukana. Maana yake ni kwamba ulikuwa hujui thamani ya kitu ulichokuwa unakifanya. Kwa hiyo maneno ya watu wengine, matusi ya watu wengine yakasababisha uache kila kitu. Lakini unapojua thamani ya kitu ambacho unakifanya au unakifuatilia, hata watu waseme nini uache. Kwa sababu kina thamani, wewe ndio unajua thamani yake ile kitu. Sasa unapoona mtu ameacha kitu maana yake hakina thamani kama ya kutosha kama alikuwa anapenda yeye. Kwa hiyo unapoona mwanaume amekubadilikia, amekuacha, anakuumiza. Ni kama hayoni thamani yako, kitu ambacho kina thamani unakilinda, unakishika kwa makini, usijikike kuvunjika. Kwa hiyo mada hii inasema kwamba mwanamke anayependeka, anavyoharibiwa na yule anayeleta nyege ni kwamba wanaume <laughs> tunaongozwa na haya macho. Tuna tamaa sana ya tendo la ndoa. Kwa sababu gani? tuna kichocheo mara 16 kinachosababisha tamaa cha testosterone tumemzidi mwanamke kichocheo hicho cha testosterone mara 16 mwanaume anaweza akamwangalia tu mwanamke hivi ubo wake ukavimba anaweza akawa anaongea na simu tu na mwanamke hivi ubo wake ukavimba anaongea tu na simu na huko dada hajamuona asiba mkutanani kwenye facebook tu wameanza kutanianiana lakini unaweza kuona jinsi gani sasa ubo wake ukivimba kwa sababu amemuona mwanamke fulani mapaja mwanamke fulani au mwanamke fulani anaongea hivi sasa wafikia hapo wakati ubo wake unavimbishwa na mwanamke mwingine atakufikiria wewe atakumbuka wewe kwa lazima uone vitu vikubwa sana ambavyo vitamzuia huyu mtu aache kuendelea kumfikiria huyu mwanamke ambaye amemtamani naumu sana wana, wanaume sawa so, kiona kila kile una mwanamke anakodolea macho kila shingo zinadoka kiona mwanamke wanawake wengine wanakasirika kweli mimi mimi mi, mi, niko na ume, ume wangu lakini wanawake wengine wakipita anawaangalia kweli kuliko wanao niangalia mimi unaacha kuangalia wewe anaangalia mwanamke mwingine sio kitu kidogo hicho huo ni mwanzo wa kusalitiwa sawa so, kweli lazima angalia kuna mazingira ambayo kweli ni hatarishi hapa ndio kwa hivi wataalamu wa sayansi ya ubongo wanasema kwamba the bad is more powerful than the good yani jambo baya lina nguvu sana ya kumbadilisha mtu kuliko jambo zuri kwa hiyo mara kama mwanamke anayependeka anavyoharibiwa anayeleta nyege kwa hiyo pale anapona mwanamke mwanamke anabatia nyege kwa maneno yake kwa maongezi yake na mambo mengine matamu matamu lazima ataanza kubadilikia wewe shida ni kwamba mtu habadiliki ghafla inachukua polepole ni procedure sawa ni taratibu 
ataanza kuangalia madhaifu ma, ma, yako uvaji wako unavyoongea ucheshi wako uchangamfu wako kitandani unajua kwamba mwanaume na maeneo kumi na mawili na jinsi gani yako yashirikia maeneo kumi na mbili sawa sawa na maana mabie hivi nakumbusha kabla hujaangalia video yangu ile sawa mwanamke anayependeka na yule anayeleta nyege tofauti yake ni hii kama hujaangalia jiangalie utajifunza vitu vya uhakika vya maana sana vitakusaidia sana sana si kidogo sasa kwa sababu nafanya tafiti na kuelekea kitu ambacho na hakika kitaweza kusaidia kumwelewa mwanaume au mwanamke katika mahusiano yake hakuna mafanikio bila kuingia gharama ili upa ili uvune lazima upande sasa usipokuwa na mambo mengi ya kumsaidia mwanaume akupende zaidi akaacha wanawake wengine na utabakia mtu kulalamika na kuomba ah wanaume ndivyo walivyo wanaume ndivyo uh, lazima ujue jinsi ya kuingia kwenye akili ya mwana kama kuna shuhuda za wanaume ambao wamebadilika walikuwa wachepukaji walikuwa hawana hawamtamani huyu mwanamke hata kumgusa mwanamke wamebadilika wameanza kumtamani mwanamke yule mpaka mwanamke anampa mwanaume zawadi mpaka mwanaume anampa mwanamke zawadi ya ya juu sio kitu kidogo kwa hiyo no ushahidi wa kutosha kwamba upo uwezekano mwanamke badilika akatulia akawa mpole kama bata na ushahidi nao kwa hiyo ninachozungumza utaweza nipuuzia utanicheka ah na wewe umezidi utakasi kwa hiyo hayo ah nataka nikusaidie wewe kwamba inawezekana sawa inawezekana kabisa sikiliza sawa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kila kimo kila kitu ambacho umekifanya katika maisha yako kwa mpenzi ulie naye kinapewa rekodi sasa so, sikiliza dada mwingine na mbona sikiliza sawa na mbona sikiliza namalizia sawa namalizia madai itakuwa fupi sana <laughs> dada mwingine sawa ana mpenzi uhusiano wa miaka miwili sawa mwanaume alikuwa amesafiri uh, ameenda ame, 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 kozi fupi ya miezi sita amerudi nimebadilisha kidogo hiyo story lakini ni ya kweli nimebadilisha kidogo kwa kifazi i didn't say how hapo sawa ameshika simu ya mwanaume amekuta mwanaume anamuita mwanamke mwingine mke hawajaoana bado ni wachumba sawa amekuta message kwenye simu ya mwanaume anamuita mwanamke mwingine mke nini wanaacha kama wawili tofauti hapo ameanza na utangulizi kwamba ananipenda sana na mimi nampenda unaona asa ananipenda sana na mimi nampenda huo na mzuri wake udada sawa sawa sasa hakumuuliza amekaa kimya lakini anaumia na yule mwanaume ameshaondoka kurudi kwenye seminar kwenye hiyo kozi fupi sawa hakumuuliza amekaa kimya anaumia lakini anaumia hakumuuliza na mwisho kwa nini hukumu wako kwa nini hukumuuliza juu hizo message Anasemaje? Asma angekasirika ange anganiambia kwa nini uliangalia simu yangu? Kwa nini ulipokuwa simu yangu? Asma takasirika. Hapo nisikilize. Mm. Hapo sikilize. Sasa unaona anasemaje? Atakasirika. Nikamwambia hivi, huyu mwanamke mjinga. Mm. Sio basema anakupenda eh. Una miaka miwili. Nikamuuliza ameshakutambulisha kwao. Akasema ndio ameshatambulisha nimesongea na mama yake lakini kwenye simu. Labda ameshakutambulisha rasmi amekupeleka. Akasema bado yule nimeongea na mama yake kwenye simu. <laughs> Jamani, sikiliza ni kweli mwanamke anaweza kuwa mwanaume anaweza kuwa anakupenda lakini anapokuona kwamba uko boya boya tu. Lazima atakudokia lakini utajua anakudokia kiasi gani. Sikiliza. Atajuaje kwamba jambo hili linakasirisha kama hujamwambia? Unaogopa kumwambia ukweli? Unapoogopa kumwambia mwanaume ukweli kwa sababu unaogopa utakasirika. Atajuaje kwamba hili linakasirisha? Linakuumiza atajuaje? <laughs> Akamwambia uweze kuendesha mahusiano kimapenzi katika msingi wa uoga. Acha ugumbavu. Sawa, huyu mwanaume siku zote atatamani wanawake wengine. Lazima lazima irudi juu. Sasa jinsi gani wewe utaweza kumsaidia huyu mwanaume aendelee kukutamani wewe? Hiyo kazi ya chalali hii. Itakusaidia sana, sawa? Itakusaidia sana. Kwa hiyo usibwetike. Tambua mambo ya muhimu ambayo mwanaume anayahitaji na uyafanyie kazi. Na usiniulize mambo ya muhimu ni hapo, ni yapi? daktari wa mahaba ndio huyu hapa sawa channel hii ina video zaidi ya 1000 ukipitia kama kumi tu <laughs> lazima maisha yako yatabadilika lazima na video hapa zaidi ya 1000 na ikisha kuangalia kila kona sawa ambayo inaweza kumsaidia mtu aboreshe mahusiano yake sasa unapozungumza mwanamke mwanaume na maeneo 10 na wewe katika mwili wake ambaye ana misho mingi ameshafahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume kama wanaume tu mpenda ndoa tunapenda ndoa ndoa sasa ninapokutana kitu tofauti kwa mwanamke mwingine Ndiki sikia vibaya kuona kwamba kwa nini anaendelea na yule. Kwa nini yule ameshindwa, huyu anaweza. Kwa hiyo akili ya mwanadamu hivyo lazima atakulinganisha. 
Kwa lazima ufahamu unalinganishwa unavyocheka tabasamu lako mwendo wako uvaji wako vyote vinalinganishwa. Kwa lazima uwe makini. Dada moja dada moja dada dada miaka 50 sawa. Mimi na vijana wanitongoza kweli amefiwa na mke na mume sawa. Wanitongoza kweli kumwambia bado una mapaja marefu. <laughs> akanitumia mapaja sababu ya angalia ni kweli marefu ni mazuri akanitumia mapaja kwenye whatsapp yao baba eh mapaja mazuri kweli hiyo ni by the way lakini nataka kuzungumza ni hivi ni kwamba sisi wanaume akili zetu mara nyingine sawa napenda kuambia mimi mwanaume kwa nini najua na kinachoendelea kwenye akili ya mwanaume sawa tunahitaji vitu vingi sana mpaka mwanaume anaondoka asubuhi kama anavyoondoka mimi nimeondoka leo asubuhi nyumbani na mgusu mke wangu nawaambia have a good day baby kuna vitu vya muhimu ambavyo navyoona kwamba naona kuondoka tu hivi hivi tu kama vile naondoka ofisini ah ah lazima nikupatie mke wangu ni mgusu lazima tengeneze kumbukumbu kwamba na mke mzuri na mke anani na mke ananipenda sasa lazima kuna vitu kwenye akili yangu vinavyonisukuma kufanya vitu kama hivyo. Je, wewe wewe una vitu ambavyo vinamsaidia mumeo vinamsukuma kwenye akili yake aendelee kukutamani wewe kupenda wewe. Niongeze mwanamke sawa, saa mbaya sana. Usaliti imekuwa ni mkubwa mno. Nakutana na video vingi sana za wanawake ambao wanasaliti inaumiza kwewe sana. Hii ni clinic ya afya mapenzi kama hujajisajili kuna kibox chekuno pale kimeandikwa kumandishi meupe subscribe afya pale sawa ili video mpya inayokuja uweze kupata taarifa haraka sana youtube atatumia message sawa sms kwamba kuna video mpya kutoka dr mahaba namba yangu ya simu ni hii ifuatayo nataka video clips na majarida jinsi ya kumwandaa mwanaume maeneo 12 na mawili jinsi ya kukata kiuno jinsi ya kumchezea korodani jinsi ya kumlamba lamba na kumtawakisha please na kupiga kelele video hizo zipo sawa namba yangu ya simu hii hapa ifuatayo 0754399994 tarudia 0754399994 nitakuandikia hapo chini sawa nakuandikia hapo chini na kutaka kunifuata kwenye Facebook nitakuandikia vile vile mambo mengine uweze kuyaona zaidi nikutakie maisha mema ya kimapenzi love you Take care, baby.